నేను మీ ప్రసాద్ ప్రస్తుతం అంతో పాటు బీజేపీ నేత అలాగే సామాజిక కార్యకర్త యామిని పాటక్ గారు ఉన్నారు యమునా పాటక్ గారు మేడం కొత్తగూడెంలో మైనర్ బాలికపై హత్యాచారం హత్య జరిగి మూడు రోజులు అవుతున్నా సరే ఇప్పటి వరకు కూడా బాధితులకు న్యాయం జరగలేదు వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో జస్టిస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా సరే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్పందించలేదు పోలీస్ యంత్రాంగం స్పందించ అసలు ఇలాంటి ఆ ఘటనలు ఎలా చూడాలంటారు ఒకటి ప్రసాద్ గారు నిజంగా దురదృష్టకరం మరి ఈ రోజు ఆడవాళ్ళ మీద ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలకు నిజంగా కూడా ప్రభుత్వం కళ్ళు మూసుకున్నదాన్ని నిజంగా ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే ఏ సంఘటన జరిగినా ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళ పట్ల జరుగుతున్న ఈ యొక్క అక్రమాలు కానివ్వండి ఇటువంటి ఆకృత్యాల మీద కనీసం హోం శాఖ వారు స్పందించకపోవడం ఇన్ఫాక్ట్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక్క నిజంగా కూడా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఇటువంటి ఇంత ఇంత జరిగినా కూడా ఆల్రెడీ ఎన్ని రోజులైనా కూడా ఇంతవరకు ప్రథమంగా ఏ మీడియా ఛానల్ లో కూడా దీని గురించి ప్రస్తావించకపోవడం ఒకటి రెండు సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే మనము జస్టిస్ ఫర్ ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్పకూడదు కాబట్టి జస్టిస్ ఫర్ అని ఆ పాప గురించి మనం జస్టిస్ అని మనం వెల్లడించడం మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు పదిహేడేళ్ల బాలిక ఒక మైనర్ బాలిక మీద జరిగిన ఒక ఆకృత్యం నిజంగా కూడా బలు బడుగు బల బలహీన వర్గాల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం అన్న ఈ ప్రభుత్వం నిజంగా కూడా ఎంతటి అన్యాయాలు ఈ రోజు ఆడపిల్లలు జరుగుతున్నా నిజంగా కూడా నిమ్మకి నీరెత్తునట్టు వ్యవహరించడం చాలా చాలా శోచనీయమని నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈ రోజు అంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళా మంత్రులు ఉన్నా కూడా కనీసం వారు స్పందించకపోవడం ఇంకా దౌర్భాగ్యం ఒక యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం నిజంగా కూడా ఇటువంటివన్నీ కూడా చూపిస్తుంది మహిళల పట్ల ఆడపిల్లల యొక్క సేఫ్టీ పట్ల భద్రత పట్ల ప్రభుత్వానికి ఎంత చిత్తశుద్ధి అన్న ఉంది అనేది మనం ఈ రోజు నిజంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికైనా మహిళా లోకం పేర్కొనాలి నిజంగా కూడా మేల్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనం చూస్తా ఉన్నాం ఎన్ని ఒకటా రెండా అంటే ఏదైనా ఒక సంఘటన నిజంగా వెలుగులోకి వచ్చి ఒక మీడియా సోషల్ మీడియాలో మాధ్యమంగా ఏదన్నా బయటకు వచ్చి దుమారం వస్తే తప్ప నిజంగా జస్టిస్ జరగడా మనం దిశ సంఘటన తీసుకుంటే ఆ సంఘటనలోనే మనం చూస్తా ఉన్నాం నిజంగా అంటే ఒక పబ్లిక్ అవుట్రేజ్ అనేది ఒక పబ్లిక్ అవుట్ క్రై అనేది మనం చూసాం ఎంతో ఆ ఒత్తిడికి లోనే మరి పోలీస్ వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్నారా మరి ఇలా అయితే ప్రతిదానికి కూడా అంటే నిరంతరం ఆడవాళ్ళ భద్రత పట్ల మహిళల పట్ల భద్రత విషయంలో ప్రతిసారి ఒక మహిళలో ఒక రోడ్ ఎక్కుతే గాని నిజంగా న్యాయం జరగని పరిస్థితి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నదాన్ని ఈ రోజు నిజంగా కూడా చాలా 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 బాధాకరంగా ఉంది ప్రసాద్ గారు ప్రతి విషయానికి రోడ్ ఎక్కాల్సి వస్తున్న పరిస్థితి ఉందా ఈ రోజు అమ్మాయిలు చనిపోతున్నారు ఈ రోజు మొన్నటికి మొన్న ఓల్డ్ చుట్టీలో మనం చూసా ఉన్నాం ఎక్కడ ఎక్కడ న్యాయం జరిగింది న్యాయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళని కూడా అవహేళన చేయడం అనేది ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానివ్వండి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానివ్వండి మరి ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వానికి మహిళ భద్రత మీద చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం అని దీని ప్రజలు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు మహిళా లోకం అంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నది ఇదే రాష్ట్రంలో కనీసం మహిళల గోడు చెప్పుకొనికి ఒక మహిళా కమిషన్ లేకపోవడం కూడా నిజంగా కూడా బాధాకరం మరి ఎటువైపు మనం పయనిస్తున్నాం అనేది ఈ రోజు నిజంగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికే మీరు చూస్తా ఉంటే ప్రతి వెయ్యి మంది ఆ అబ్బాయిలకు ఈ రోజు ఆడపిల్లల ఒక బర్త్ రేషియో మనం తీసుకుంటే తొమ్మిది వందల పన్నెండు పద్నాలుగు సంఖ్యలోకి రావడం నిజంగా కూడా దురదృష్టకరం ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం నిజంగా పట్టించుకోకపోవడం ఇప్పుడు మహిళ మిస్సింగ్ కేసెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇతర ఇతర రేప్స్ కానివ్వండి అబ్యూస్ కానివ్వండి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానివ్వండి మహిళల పట్ల జరుగుతున్న ఈ ఎన్నో రకాల హింస గృహ హింస దగ్గర నుంచి అన్ ఎన్నో రకాలంగా వర్క్ ప్లేస్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆడపిల్లలు పడుతున్న ఒక హింస దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే మనం చెప్పుకుంటూ పోతే తెలుగు రాష్ట్రాలు నిజంగా కూడా ఈ రోజు మరి ఎందులైన రేసు లో ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మరి మహిళల పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయాలకు వారి పట్ల జరుగుతున్న ఈ ఆకృత్యాలకు మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలు నిజంగా రేస్ లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ప్రసాద్ గారు అంటే ఒక అర్థ బలం అంగ బలం ఉన్న కేసుల్ని వెంటనే జస్టిఫై చేస్తున్నారు మిగతా ఏదైతే ఇలాంటి సామాన్యులకు కానీ లేదా నిరుపేదలకు కానీ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినా ఆడపిల్లలకి ఏమైనా అన్యాయం జరిగినా సరే పోలీస్ యంత్రాంగం అసలు పట్టించుకోవడం లేదు ఇప్పటికే దేశంలో ఎవరు లేని విధంగా మేము వేల కోట్ల రూపాయలు పోలీసుల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నామని చెప్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు నిలదీయలేకపోతున్నారు ఒకటి ప్రసాద్ గారు ప్రభుత్వాలకి చిత్తశుద్ధి లేదనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ రోజు కనబడతా ఉన్నది అంటే ఇక ఈ రోజు మనం చెప్పుకోనక్కర్లేదు ఈ రోజు పేరుకుపోతున్న కేసులు మనం చూడొచ్చు ఈ రోజు ఆ ప్రభుత్వం చెప్పింది నియాక నియమాకాల విషయాలలో లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉంది అసలు ఈ రోజు ఉన
ఇవన్నీ చేయకపోవడం అంటే ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉన్న వాటిని కూడా ప్రభుత్వం నిజంగా నెరవేర్చలేకపోవడం అనేది ఇక్కడ వాళ్ళ అసమర్థత అనేది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతోంది ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చేయదగింది కూడా ప్రభుత్వం చేయలేకపోతోంది ఈ రోజు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ వేయచ్చు ఈ రోజు పోక్సో కింద పోక్సో చట్టం కింద ఈ రోజు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ అనేది వేయాలి అనేది ఆల్రెడీ దర్ ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ వేయాలి మాక్సిమం పోక్సో కింద నమోదైన అన్ని కేసెస్ కూడా తొందర తొందర తొందరగా మనం కేసెస్ చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి చిత్తశుద్ధి లేదని చాలా స్పష్టంగా కనబడుతోంది మరి ఈ రోజు హోమ్ మినిస్ట్రీ ఉన్నది ఎందుకండి హోమ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజు పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే ఒక ఆడవాళ్ళ పట్ల జరుగుతున్న ఒక ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటాను నేను ఇది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఇది ఇది పద్ధతి ప్రకారంగా అంటే భయం లేకపోవడం ఈ రోజు ఎన్ని ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా అమలపరచడంలో జాప్యం జరుగుతుంది మరి అమలపరచడంలో జాప్యం జరుగుతుంది అంటే ఒక కేసు పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ కేసు మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు జీరో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కాన్సెప్ట్ నిజంగా దిశ సంఘటన తర్వాత కూడా ఎక్కడైనా ఎవరైనా కూడా కంప్లైంట్ లాజ్ చేసుకోవచ్చు అని లాజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మన అందరికీ కూడా తర్వాత తర్వాత ఒక ఒక అవగాహన అనేది ఆ సంఘటన తర్వాత మనం వెలుగులోకి వచ్చింది మనం చూస్తా ఉన్నాం అయినా తర్వాత కూడా ఒక కేసు పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఎవరైతే ఆ కేసు ని డీల్ చేస్తున్నారో వారుని ట్రాన్స్ఫర్లు చేయకుండా అక్కడి నుంచి పంపించకుండా పూర్తిగా ఆ కేసుని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ కేసునికి న్యాయం చేసే విధంగా దర్యాప్తు జరుగుతోందా అనేది ఒక ప్రశ్న నెక్స్ట్ రెండు ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు ఎందుకు మనీ మనం ఇలాంటి వాళ్ళని వదిలేస్తున్నాం ఇటువంటి మానవ మృగాలని మనం ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం వీళ్ళకి కఠినాది కఠిన శిక్షలు ఎందుకు మనం వేయలేకపోతున్నాం ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఇక్కడ ఒకటే అండి ప్రభుత్వానికి నిజంగా మహిళా రక్షణ పట్ల ఆడపిల్లల సంరక్షణ పట్ల రక్షణ పట్ల నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే చాలా చాలా మెరుగైన అడుగులు పడతాయి డెఫినెట్ గా మెరుగైన అడుగులు పడతాయి ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది యంత్రాంగం బాగా పనిచేయాలన్నా వారి పనితీరు బాగుండాలన్నా ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి ఆ ఆ రకంగా అడుగులు పడుతున్నాయా లేదా అనేది ఈ రోజు నిజంగా ఒక ఆత్మ పరిశీలన ప్రభుత్వం చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ హోమ్ శాఖ హోమ్ శాఖ నిజంగా ఐ డోంట్ నో రియల్లీ ఎంత అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఈ రోజు ప్రతి మారు ప్రతి మారు కూడా ఒక ఛానల్స్ ముందు లేకపోతే ఒక సోషల్ మీడియా వేదిక గాను మాకు న్యాయం చేయండి న్యాయం చేయండి మమ్మల్ని మనుషులుగా గుర్తించండి అని ఆ గొంతు గొంతు విప్పి అరుచుకునే పరిస్థితి వినిపి అలా అలా చెప్పినా కూడా వినిపించలేని పరిస్థితి ఈ రోజు వినిపించుకోలేని పరిస్థితి నిజంగా రావడం చాలా చాలా దురదృష్టకరం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి ఈ రోజు అంటే క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్న మహిళా లోకానికి భద్రత అనేది ఈ రోజు కూడా అంటే స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ ఈ రోజు కూడా మహిళా భద్రత అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారడం నిజంగా శోచనీయం ఒక పక్కన మేము బంగారు తెలంగాణని మాట్లాడతాము మనం నిజంగా సింగపూర్ చేస్తాము లేకపోతే ఈ రోజు లండన్ చేస్తామని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నా ఈ రోజు ఎవరైతే తెరాస నాయకులు ఉన్నారో కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు అలాగే ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఉన్నారు మరి మనం కన్న కళలు కన్న తెలంగాణ ఇదేనా మరి ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేము సైతం అంటూ ప్రతి మహిళ కూడా నడుం గట్టి ముందుకొచ్చింది ప్రతి బాలిక ముందుకొచ్చింది మహిళా లోకం అంతా ముందుకొచ్చింది యాభై శాతం ఉన్న మహిళా లోకం కూడా ఆ రోజు తెలంగాణ మాకంటూ ఒక ప్రత్యేక తెలంగాణ వస్తే మహిళలకు కూడా అన్ని రకాలమైన సమన్యాయం జరుగుతుంది అనుకొని ముందుకొచ్చిన మహిళా లోకానికి ఈ రోజు ఈ తెరాస ప్రభుత్వం ఇస్తున్న బహుమతి ఏంటి అంటే మహిళా లోకాన్ని పూర్తిగా విస్మరించడం నిజంగా మహిళా భద్రతపై నిమ్మకి నీరెత్తునట్టుగా వ్యవహరించడం అనేది ఈ రోజు వాళ్ళకి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది అనేది ఈ రోజు మహిళా లోకం అంతా చూస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఇంతకంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం లేదు ఈ రోజు అన్యాయం జరుగుతుంది అని మామూలుగానే ఎవరైనా కూడా మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అంటే అయ్యో పాపం అని కనీసం సానుభూతి చూపిస్తారు కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి పదే 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 ఈ రోజు తెరాస తెరాస నాయకత్వం ఈ రోజు ఒక టర్మ పూర్తే మళ్ళీ బొమరదం కట్టిన ప్రజలకి ఈ రోజు అది మహిళా లోకానికి ఇటువంటి నిజంగా ఒక వెన్నుపోటు పొడుస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా కూడా చాలా చాలా శోచనీయం ఇది చాలా దారుణాది దారుణాది పరిస్థితి మరి తెలంగాణ తల్లి అని పూజిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు ఆ తల్లి కంట నీళ్లు రావటం లేదు రక్తం వస్తుంది ఈ రోజు ఆ ఆ తల్లికి భంగం కలుగుతోంది అని నిజంగా ఎంత మంది ఆడకూతుర్లు ఈ రోజు వారి యొక్క వారి యొక్క ఈ రోజు మన వారి పరిస్థితి చూస్తుంటే వారి మీద జరుగుతున్న ఆకృత్యాలు చూస్తుంటే ఎంత ఎలాంటి నిర్వీర్యన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అలా పడి ఉన్నారు వాళ్ళని ఇంత భయంకరంగా వారి పైన మానవ
దిశ సంఘటనలో ఒక ఎన్కౌంటర్ చేస్తే సరిపోదు ప్రసాద్ గారు నిజంగా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎంత మంది ఆడపిల్లలకి రాష్ట్రంలో నిజంగా ఎంత మంది ఎంత మందికి అయితే రేప్స్ జరిగాయో ఎంత మంది ఆడపిల్లలు బలైపోయారో వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలి ఎందుకంటే పసి పిల్లలు కూడా వదిలిపెట్టలేని వదిలిపెట్టలేని సంఘటనలు దురదృష్టమైన సంఘటనలు మా ఈ రాష్ట్రంలో చవి చూసాయి తొమ్మిది నెలల పాపని వదిలిపెట్టలేదు ఆరు నెలల పాపని వదిలిపెట్టలేదు డెబ్బై ఏళ్ళ వృద్ధురాలని వదిలిపెట్టలేని సంఘటనలు మనం చూస్తాను ఇలాగే పోతే ఇంకా ప్రతి ఇంటి నుంచి ఏ ఇంటి నుంచి ఏ ఆడపిల్ల బయటికి రాని పరిస్థితి వస్తుంది మరి ఈ ప్రభుత్వానికి నిజంగా మహిళలు లేని రాష్ట్రం కావాలా అనేది నేను ఈరోజు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మహిళలు అక్కర్లేదా ఆడపిల్లలు మహిళలు లేని రాష్ట్రం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కావాలా ఎందుకు స్పందించటం లేదు ఏ చిన్న విషయం ఏ చిన్న విషయం తెలుసుకున్నా స్పందించే కేటీఆర్ గారు ఇంతటి దారుణాలు జరుగుతున్న వాటి మీద కనీసం స్పందించలేరా కనీసం స్పందించలేరా ఎవరెవరో పెళ్లిళ్ళు జరిగినా పేరంటాలు జరిగినా ఏ జరిగినా స్పందించే ప్రభుత్వం వాటికి కనీసం బయటకు ఢిల్లీ కూడా వెళ్లే ఆవశ్యకత ఉంటది ఈ యొక్క పెద్దలకు ఈ రోజు తెరాస నాయకులకు పెద్దలకు ఏ సంగ ఏదైనా అకేషన్స్ ఉన్నా స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నా పెళ్లిళ్ళు ఉన్నా పేరంటాలు ఉన్నా పండగలు ఉన్నా వెళ్లి మీరు మీరు గనక వెళ్లి వాళ్ళని పలకరిస్తారే ఈ రోజు తెలంగాణ ఆడకూతుర్లకు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే తెరాస నాయకులకు గాని కార్యకర్తలకు గాని మనసు లేదా తెల తెరాస నాయకురాలకు మనసు లేదా తెలంగాణ ఈ రోజు తెరాస నాయకురాలు ఈ రోజు మంత్రులు ఉన్నారు మరి నిజంగా వాళ్ళకి మనసు లేదా అనేది ఈ రోజు నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఇంతమంది ఆడకూతురు బలైపోతూ ఉంటే ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవటంది కనీస స్పందన లేదు ఈ రోజు కనీస స్పందన లేదు ఇటువంటి వ్యవస్థ ఇంత పూర్తిగా నిర్వీర్యమైన వ్యవస్థను ఈ రోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తాం ప్రసాద్ గారు ఇంతకంటే దురదృష్టకరం ఏం లేదు ఎంత వాదించుకున్నా ఇప్పుడు గోడ గోడకి ఎట్లా మనం మాట్లాడుకుంటే ఎట్లయితే స్పందన ఉండదో ప్రభుత్వానికి ఎన్నిసార్లు మహిళల యొక్క మొరబెట్టుకున్న ఈ రోజు స్పందన లేదు అంటే మహిళల పోకం పైన వీరికి ఎంత చిత్తశుద్ధంగానే మనం అందరికీ అలవాడుతుంది ఈ రోజు నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మహిళా లోకం ఇప్పటికైనా కూడా ఇప్పటికైనా మహిళా లోకం మేల్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక్క దళిత మహిళ అలాగే ఏదైతే కొత్త గూడెంలో ఉంటున్నటువంటి మైనర్ మహిళకి జరిగితే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి కనీసం ఎవరు స్పందించలేదు ఆ ఘటన జరిగినటువంటి తల్లిదండ్రులను కూడా వాదార్చలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనం ఉన్నాం అనుకోలే డెఫినెట్ గా ప్రసాద్ గారు ఇది నిజంగా దౌర్భాగ్య స్థితి అంటున్నాను ఈ రోజు మరి కవితమ్మ మరి మనందరికీ తెలుసు బతుకమ్మ బతుకమ్మ మరి బతుకమ్మ ఎంబాసిడర్ అంటేనే మరి బతుకమ్మ ఆమెతో రాలేదు అయినప్పటికీ కూడా మరి మన కవితక్క గారు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా బతుకమ్మ నేను అంటున్నాను ఈ రోజు అమ్మ ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి కవితమ్మ కవితక్క మరి మీరు ఏం ఎందుకు స్పందిస్తలేరు ఈ రోజు బతుకమ్మని సంబరం చేసుకోవడం కాదు బతకని ఇవ్వండి అమ్మ ఆడపిల్లలు అంటున్నాం ఈ రోజు మేము బతకని ఉన్న ఆడపిల్లల్ని మీరు ఆడపిల్ల బయటకి పోతే ఇంటికి వస్తుందా లేదా అనేది ఒక భయంతో ఈ రోజు ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి ప్రతి కుటుంబ సభ్యులు ఈ రోజు భయంలో బతుకుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ఆడపిల్లల్ని బతకని వెళ్ళని మేము ఈ రోజు అడుగుతా ఉన్నాం ఇంతకంటే అంటే ఒకటి ప్రసాద్ గారు దీని మీద చలనం అనేది ప్రాబబ్లీ ప్రతి సంఘటన ఇప్పుడు దిశ సంఘటనల్లో ఎటువంటి అయితే ఒక ఒక సోషల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీ టైమ్ డూ వీ హ్యావ్ టు అంటే ఒక రకమైన ఒక ఆర్మీని నిజంగా మనం తయారు చేసుకోవాలా ప్రతి ఇంట్లో ఏ మహిళకి కూడా అన్యాయం జరిగినా మనం వెంటనే ఒక రెవల్యూషన్ రావాలంటారా చెప్పండి నాకు అర్థం కాదు ఈ రోజు ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా డెమోక్రసీ మనకు ఎందుకని డెమోక్రసీ ఈ రోజు ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ప్రజల సమస్యలను తీర్చలేని ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకెక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అండి ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈ రోజు రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఆ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఈ రోజు రైతు లైఫ్ అనేది మహిళకి లేదా ఇది రాజ్యాంగం కల్పిస్తున్న ఒక హక్కు ప్రాథమిక హక్కు ఒక మహిళకి ఒక ఈక్వాలిటీ టు లైఫ్ ఈ రోజు ఈ రోజు దట్ ఈస్ బీన్ బేసికలీ డిస్టర్బ్ డెస్ట్రాయిడ్ అంటాను నేను డిస్టర్బ్ కాదు డెస్ట్రాయిడ్ ఒక ఆడపిల్లని తుంచేస్తున్నారు మీరు ఒక తల్లిని తుంచేస్తున్నారు మీరు ఒక తల్లిని తుంచేస్తూ కానీ ఒక పక్కన తల్లిని పూజిస్తున్నారు ఇది ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ హిపోక్రసీ అంటున్నాను ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని ఈ రోజు తెలంగాణ తల్లి అంటున్నారు మరి తెలంగాణ తల్లికి తెలంగాణ తల్లి బిడ్డలే కదా ఈ రోజు ఈ తెలంగాణ తల్లి బిడ్డలో మేము కాదంటారా ఆడపిల్లలు కాదంటారా ఆడవాళ్ళు కాదంటారా ఎందుకు ఇప్పటి వరకు జిల్లా వారీగా ఎన్ని మిస్సింగ్ కేసెస్ నడుస్తున్నాయి ఎన్ని రేప్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని నిర్భయ కింద ఎన్ని రిజిస్టర్ అయినాయి పోక్సో కింద ఎన్ని రిజిస్టర్ అయినాయి ఎందుకు ఒక 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 మీటింగ్ పెట్టుకోలేకపోతున్నారు ఇంత
ఈ బేసిక్ థింగ్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న పని కూడా ఎందుకండి ఎందుకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లు చెప్పండి ఎందుకు ఇంత యంత్రాంగం చెప్పండి ఈ రోజు మీరు నేను అందరం కలిసి ట్యాక్సులు కడితేనే వీళ్ళ అందరి శాలరీస్ కూడా ఏదైతే వాట్ ఎవర్ ద రెవెన్యూ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ గెటింగ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ అండ్ మీరు నేను కట్టే ట్యాక్సులే కదండి ఇవన్నీ మరి ట్యాక్సులు కూడా ప్రథమ హక్కు ప్రథమ ఫెసిలిటీస్ ఈ రోజు ప్రజలకు మీరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు మహిళా భద్రత అనేది ఒక ఫెసిలిటీ బై గవర్నమెంట్ అండి ఎందుకు చేయలేకపోతుంది ఒక పరిరక్షణ ఒక వ్యవస్థ ఎందుకు ఉంది హోమ్ శాఖ ఎందుకు ఉంది హోమ్ శాఖలో మళ్ళీ మీరు ఫ్రెండ్లీ పోలీసు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు అంటున్నారు అసలు ఎన్ని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి మీరు యూ కెన్ డూ లాట్ కదండి ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని చేస్తున్నారు మీరు ఒక మీ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ లకి ప్రభుత్వం ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కేవలం మీ రాష్ట్రంలో రాజు ప్రసాద్ గారు ఆల్మోస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బయట స్టేట్స్ లో కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చిన దాఖలు మనం చూస్తా ఉన్నాం మీరు అంత మీ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ల కోసం మీరు ఇచ్చే స్పెండ్ చేసే డబ్బు కంటే కూడా మీరు మహిళా భద్ర భద్రత అంతకంటే తక్కువ అయిపోయిందంటారా ఒక మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ లో దీని కొరకు కేంద్ర సర్కారు కూడా ప్రసాద్ గారు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ లకు కూడా కేంద్ర సర్కారు ఒక బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసింది ప్రతి దానికి కూడా క్రియేట్ చేసింది యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్ అండి పీపీపీ మోడల్ తీసుకురావచ్చు మీరు మీరు ఎంతో మందికి ఒక మీరు ఒక ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటున్నారు మీరు ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ మీరు ముందుకు రావచ్చు కానీ మీకు ముందు బేసిక్ గా మీకు ఆ ఒక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి నేను చెయ్యాలి నేను ఈ పని చేయాలి మహిళా భద్రత నాకు ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ నా ప్రభుత్వానికి కానీ ముందు మీకు ఉండాలి అది మీరు లేనప్పుడు మీరు ఎంత ఎంత ఇది చెప్పినా ఒకటి ఇది మీ ప్రయారిటీ కానే కాదు ఎందుకంటే మీరు ప్రయారిటీ అయితే కనీసం ఒక్కసారి ఒక సమీక్ష పెట్టింది ఒక కమిటీ పెట్టింది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఏ రకంగా చూడండి నిన్నటికి నిన్న మనం డ్రగ్స్ ఇది మనం ఇది అంతర్జాతీయ జరుపుకున్నాము డ్రగ్స్ విషయంగా తీసుకున్న ఆల్కహాల్ విషయం తీసుకున్న మన అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు క్రైమ్ రేట్ క్రైమ్ రేట్ కి దోహద పడుతుంది ఈ రోజు మద్యము మద్య మద్యపాన వినియోగము అట్ ద సేమ్ టైం మాదక ద్రవ్యాలు ఇవన్నిట్లో కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందంజలో ఉన్నాయి మనందరికీ తెలుసు క్రైమ్ రేట్ కి ఎన్సిఆర్బి రిపోర్ట్స్ క్రైమ్ రేట్ కి దోహద పడుతుంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్రైమ్ బికాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యూస్ అది మద్యం కానివ్వండి మాదక ద్రవ్యాలు కానివ్వండి వాటిల్లో కూడా మన రాష్ట్రం ముందంజలోనే ఉన్నారు మన ఫస్ట్ టాప్ ఫైవ్ స్టేట్స్ టాప్ టెన్ స్టేట్స్ లో తీసుకుంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది మరి ఇన్ని రకాలుగా ఈ రోజు మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తా ముందుకు తీసుకెళ్తా అన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ చేస్తా మీరు ఈ రోజు బంగారు తెలంగాణ చేస్తున్నారా మరి ఏ తెలంగాణ చేస్తున్నారు ఈ రోజు నిజంగా కూడా చాలా 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 బాధాకరం ఇట్ షోస్ అంటే ప్రభుత్వానికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నిజంగా లేదంటారా ఒక ఎంపతి లేదంటారా ప్రజల సమస్యల మీద ఎంపతి లేదంటారా ఉమెన్ సేఫ్టీ అసలు కన్సర్న్ ఏ కాదంటారా ఇట్స్ అూజ్ ఇష్యూ అండి ఇట్స్ అూజ్ ఇష్యూ ఉమెన్ సేఫ్టీ అనేది ఎందుకు ప్రభుత్వానికి ప్రయారిటీ లేదని ఇన్ని సార్లు ఇన్ని సార్లు ఇన్ని సార్లు మాట్లాడినా కూడా ప్రభుత్వానికి చలనం లేదు అంటే మరి ఇది మరి ఎటువంటి ప్రభుత్వం మనం ప్రజాస్వామ్య దేశం ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా మనం నడుచుకుంటున్నామా లేదా మనం ఇంకేదన్నా ఏదన్నా ఇంకేదన్నా దేశాలు ఉన్నామో నాకు అర్థం కావట్లేదు చాలా చాలా బాధాకరం చాలా చాలా బాధాకరం తప్పకుండా కూడా ఆడబిడ్డల కన్నీరు మంచిది కాదండి అది ఎవరికైనా మంచిది కాదు ఈ రోజు ఎంత మంది ఆడబిడ్డలు ఈ రోజు వారి కన్నీరు మంచిది కాదు మొన్నటికి మొన్న దళిత బిడ్డ ఇక్కడ కూడా మన ఇదే హైదరాబాద్ లో రేపు గురైంది ఆ పాప ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక మానసిక కోణలో మనం కూడా మనం చూస్తా ఉంటే ఎంత ట్రామాకి వాళ్ళు గురవుతారు ఈ రోజు ఎంత ట్రామా ఎంత ఇప్పుడు బతికిన రేప్ చేసి మర్డర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు కొన్ని కేసెస్ చూస్తుంటే చాలా వరకు రేప్ చేసి మర్డర్ చేస్తున్నారు మరి రేప్ చేసి వదిలేసిన అమ్మాయిలు ఎంత మానసిక క్షోభ ఆ కుటుంబానికి ఎంత మానసిక క్షోభ నిజంగా సర్వైవ్ అయితే ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయికి ఎంత మానసిక క్షోభ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఇదే మనకి టెంపుల్ టౌన్స్ అయినా యాదగిరి యాదగిరి గుట్ట కానివ్వండి లేకపోతే మనకి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే కానివ్వండి ఎన్ని ఎన్ని టెంపుల్ టౌన్స్ దగ్గర చైల్డ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది ఈ రోజుకి కూడా జరుగుతున్న సంఘటన మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే ఈ రోజు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇంత ఇంత విచ్చలవిడిగా ఇంత దారుణంగా ఆడపిల్లల పట్ల జరుగుతా ఉంది దీనికి ఎవరు దీనికి ఎవరు నిజంగా ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ని సమస్యలతో ఇంత సమస్యల వలయంగా కూడుకుపోతోంది సమస్యల వలయంగా మారుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇది ఎక్కడ బంగారు తెలంగాణ అండి అసలు భవిష్యత్తే కనిపించటం లేదు బంగారు తెలంగాణ మర్చిపోండి ఈ
దాన్ని ప్రశ్నించే గలం కార్యకర్తలు కావాలి ఈ రోజు తెరాస కార్యకర్తలు మరి మీ పార్టీ నాయకులు వ్యవహార సీలను మీరు నిజంగా కూడా ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు ఎవరో కాదు మీ పార్టీలోనే ఒక ఇంట్రాస్పెక్షన్ జరగాలి ఈ రోజు లేదది ఈ రోజు అక్కడ అసలు లేదు ఎటువంటి క్రమశిక్ష లేదు ఒక ప్రశ్నించే గలం లేదు ప్రశ్నించే వారు ఎక్కడైనా ఉందా చెప్పండి ఒక ఇంట్రెస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఉందా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా ఒక గ్రీవెన్స్ సెల్ లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఇది అన్ మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక గ్రీవెన్స్ నిజంగా కూడా ప్రజలకు ఏదన్నా కష్టం కలిగినా నష్టం కలిగినా ఎవరికి చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళ మంత్రులు కలవరు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కలవరు వాళ్ళ ఎంపీలు కలవరు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే కలవనే కలవరు అనుకోండి అది వేరే అది అది వేరే ముచ్చట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి గ్రీవెన్స్ ఉన్నా ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఎక్కడ చెప్పుకోవాలి అనే పరిస్థితి కూడా కనబడుతోంది ఈజ్ ఇస్ ఎ గుడ్ గవర్నెన్స్ అని అడుగుతున్నాను ఒక మంచి గవర్నెన్స్ కి ఇది ఇది నిజ ఇది నిదర్శనమా చెప్పండి ఇస్ ఇట్ ఎ గుడ్ గవర్నెన్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ కి కావాల్సిన ఒక్క లక్షణం ఈ ప్రభుత్వంలో లేదు ఇది వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ప్రసాద్ గారు ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మీ అభిప్రాయాలు చెప్పినందుకు